Buto is a Japanese dance theater form, and it starts in the 50s in Japan, of course, uh, in a devastated post war Japan, which had people who were suffering from malformation, mutilation. Uh, because the development of companies in Japan after the war was too big and it overflowed somehow and they spilled mercury in the sea. So the sea, the fish malformed, then the people malformed. And there was an artist um, who was Tatsumi Hikata. Uh, he was a dancer, he had, he had done di different forms of dance and he wanted to as we say now, resonate with these people. He wanted to also express the beauty that he saw in this suffering and in these people going through these uh, very sad and painful processes because he understood that that was also part of life and that not only the beautiful things can need to be shown on stage because if you only show the beauty mm. and that which you regard as non-beautiful, then you're not really showing what life is like. You're, you're lying. <laughs> so he wanted to show this suffering part of life and, and he found beauty in that. And so he created a very particular body language, which is very um, twisted, contorted. And he works with different images and stimuli that have to do with the world of the dead, the world of the sickness, the world of suffering. He also had uh, sort of an obsession, I would say, with his dead sister. Um, and he also wanted to dance her on stage, and so he sometimes played, most of the times played the role of a woman. We say we had a dress because there's his sister image, but actually then we un come to understand that there's no gender in Buto. A man can be a woman, a woman can be a man. There's no gender. It's the, the world of the dead, of the world. It's a different world. And of course, with time, Bhutto has evolved into different schools and different interpretations. And this particular kind of Bhutto that we have been practicing, that is uh, called uh, sub-body Bhutto, sub-body standing for subconscious and subtle body. Um, it has to do with life resonance mostly. The idea that, okay, Bhutto is not just the dance of death or the dance of suffering, it's the dance of life. And life is not uh, like shaped perfectly all the time. Like we see mm -hmm. lines, straight lines everywhere, but mm -hmm. the universe and the world are like this. <laughs> and so Bhutto says, okay, we have to dance that. Both what's happening like this in our inner world and also in the outside world. Uh, so we talk a lot about this going into sub-body uh, condition, the subconscious state for which we condition. We do a movement meditation and we research different archetypes that may come up while we're moving. But it's may, right now this sub-body Bhutto is basically about free <laughs> movement and it's a lot to do with improvisation, like how different people uh, and groups of people can connect freely and separate freely. Bhutto is uh, the dance of life, but somehow being seen from the world of the dead, that is the idea that is implicit. That's why like, we go beyond the shape, beyond the forms, beyond technique, or, although there is technique, of course, and technical training, but it's actually a dance that anybody can dance. Uh, because it's a dance that speaks about different bodies, as I was saying in the beginning. And there's a concept in Bhutto, and this Bhutto we have been learning in Dharamsala with Rizomli, this uh, sub-body resonance Bhutto, uh, which is the concept of the darkness of the body, which is how to fly in the lens. Yeah, yeah. Resonance. Mm. <laughs> yeah, that that is life and that, <laughs> that is theater. Is so these things happen. <laughs> uh, the darkness of the body. He speaks about the darkness of the body. And I came on a scholarship from Germany to research that because I was interested in this idea of the darkness of the body as a political tool somehow to deconstruct ourselves, like to embrace this darkness as the unknown, the sides of our mind that have been locked or have been shaped by society, by systems, by school, what happens when we see behind. Um, so yeah, this is, 
this is a very nice concept about this Buddha we're practicing that I like. The resonance with life, with oneself, with others, and the darkness, like seeing what is there. I think it really makes you travel through different universes mm -hmm. where you begin to find yourself a little bit more because when you are in your daily life, there's a whole lots of systems <laughs> telling you, you are this, you are here, you have to do this, this is right, this is wrong, uh, this is, you are this, so your future is this and not that. And when you do Bhutto, and in general when you do art, but mostly theater and dance, I think, you allow yourself to live other lives. You allow mm -hmm. yourself to uh, see yourself in other universes, playing other characters. Mm -hmm. And so that opens in your mind the possibility of a different life or of a, diff a different reality. And this Bhutto is that, but much deeper because you break all these aesthetic ideas and that you have to be standing or that you have to be a man or a woman or an animal. You can be anything. You can be anything. You are life. You're dancing life. So this is the Bhutto we are practicing and mixing with other languages in our research in some way. Mm -hmm. Yeah, um, we are not going to know the English to talk about in Bhutto. We are also talking about Bhutto in Hindi. So, yeah, yeah. Like uh, Ariel has told us that this is a Japan form and it is being practiced in a lot of इसकी जो प्रसिद्धि थी उसके बहुत सारे कारण थे एक तो जब इसकी शुरुआत हुई तो दो लोगों ने बेसिकली मिलकर इसको शुरू किया इसमें एक तत्सुमी ही जिकाता और काजुओनो दो लोग शामिल हुए और विश्व युद्ध के दौरान जापानी उस समय ऐसा होता था ऑलमोस्ट सर जगह ऐसा होता था कि एक उम्र के लोग जैसे 15 साल 14 साल 13 साल तो उनको युद्ध में जाना ही था उस समय जब वियतनाम के साथ साथ शायद युद्ध चल रहा था तो जो काजुओ होने थे उनको मिलिट्री में फौज में जाना पड़ा युद्ध में शामिल होने के लिए और हिजिका तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे तो उनको नहीं ले जाया गया युद्ध में और ये दोनों ही डांसर थे उस समय जो हिजिका ता थे वो वहाँ के बहुत फेमस बहुत वेल नोन क्लासिकल डांसर थे और उस समय जो सुंदरता की जो परिभाषा थी वो बेसिक रूप से वहाँ पे नो एक फॉर्म है और काबू की दो मेन एक क्लासिकल फॉर्म्स वहाँ की हैं जैसे हम हमारे यहाँ पे कथक है या फिर संस्कृत ड्रामा है या पारसी है उस तरह के एक बंदा बंदाया फॉर्म और उसी के अंदर सुंदरता मतलब शरीर के अंगों को सुंदर बनाना अच्छे जस्चर पोस्चर और बॉडी सुडोल तो ये एक परिभाषा थी सुंदरता की बूतो जब शुरू हुआ जब ही जिकाता और काजुआ उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने सुंदरता के अलग मायने ढूंढे ब्यूटी को कहीं और तलाश किया जब जापान में हिरोसीमा नागासा की पे बम गिराया गया था या उसके बाद भी युद्ध में जो लोग घायल हुए तो लगभग पूरा जापान जो है ना अपंग की स्थिति में था लोग सड़कों पे पड़े हुए थे जूझ रहे थे किसी के बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो उसमें बम का जो प्रभाव था तो वो उन शरीरों को जब उसने देखा उन लोगों को जब उसने देखा तब उसने बोला कि ब्यूटी वो नहीं है जो हम जो आर्ट के नाम पे जो कर रहे हैं नो के अंदर काबू के अंदर असल में यहाँ ब्यूटी है इन लोगों की सुंदरता इनके अंदर की सुंदरता इनके शरीर की सुंदरता जो भी शेप है इनके अगर आप कभी मौका मिले उनका डांस देखने का तो आप देखेंगे मोस्टली आपको लगेगा ये लोग जो बूतों करने वाले हैं ये पागल से हैं थोड़े से और बिल्कुल अपंग की तरह डांस करते हैं असल में वो उस ब्यूटी को तलाशते हैं शरीर के और डायमेंशंस में जाते हैं ना कि एक जो सिंगल एक सोसाइटी ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया कि आपको पीठ सीधी करके सीधा चलना है और ऐसे रहना ये आपकी सुंदरता है तो उन सारे दायरों को ये तोड़ता है और इसकी अगर परिभाषा की बात करें डेफिनेशन की तो इसकी परिभाषा यही है कि बूतों की बूतो जो है वो परिभाषाओं से परे है अभी तक बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्कॉलर्स ने डांसर प्रैक्टिशनर्स ने जो बूतो गाइड हैं सब ने अपनी अपनी तरह की एक परिभाषा गढ़ने की कोशिश भी की है कुछ लोगों को कुछ मान्यता भी मिली है लेकिन वो बूतों का सिर्फ एक पार्ट है कि जो वो खोज पाया जिसको लगता है कि अच्छा ये बूतो है असल में एक समंदर है एक ऐसा एक स्पेस की तरह जो अनलिमिटेड एक चीज़ है कि आप इसको किसी भी तरह से मतलब परिभाषित कर सकते हैं 
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बू तो जो है वो जीवन जीने का तरीका है जीवन समझने का तरीका है और इवन इस फॉर्म को लेके जब हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों ने इसे थिएटर बोला है कि ये थिएटर है कई लोगों ने बोला कि ये डांस है क्योंकि डांसर्स ने शुरू किया था और बहुत सारे म्यूज़िक के लोग पेंटिंग के लोग जो मतलब म्यूज़िक बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले गाने वाले फोटोग्राफर हर तरह के लोग बू तो सीखने आते हैं और उनको उसी फील्ड में ये मदद करता है ऐसा नहीं कि सबको डांस करना है सबको थिएटर करना है सबको जाके रंगमंच पे प्रदर्शित करना है अगर कोई सिंगर भू तो सीख रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा है शरीर को प्रैक्टिस कर रहा है और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उन पे काम कर रहा है तो वो उसके अपने फील्ड में काम आता है और बहुत सामान्य व्यक्ति भी भू तो कर सकता है बहुत सामान्य और इवन ये हमारी क्योंकि लगातार हमारी इस बारे में बात होती है कि ये जो बेचैनियाँ हैं पूरी दुनिया के अंदर पूरी सोसाइटी के अंदर अगर जब शरीर हिलना शुरू हो जाएगा तो सच में एक वो टेंशन रिलीज करने का एक काम करता है ये मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है और जिस भी फील्ड का व्यक्ति इसमें आएगा चाहे वो टीचर है चाहे वो डॉक्टर है या कोई भी है वो उसको उस फील्ड में हेल्प करेगा ये इस तरह की एक आर्ट है मतलब वो पूरे आर्ट के दायरों को जीवन के दायरों को खोलने का जो लिमिटेशन है उनको ब्रेक करने का एक काम करता है कल्पनाओं को दूसरी डायमेंशन में आप घूम आते हैं आप एक्सरसाइज करते हो कहीं और होते हैं किसी वर्ल्ड में जैसे समवेयर पीस था तो हमें भी नहीं पता कि हम उस वक्त कहाँ थे यू वर समवेयर हम कहीं थे बस हमें ये पता है कि वो कुछ भी ऐसा एक बंधा बंधा है कोई कोई चीज़ नहीं तो और जापान से कैसे यहाँ जापान में यहाँ पे रिजोम ली है उनने एक रिजोम ली रिजोम ली उनका नाम है और वो अच्छे बूतो प्रैक्टिशनर हैं बूतो गाइड हैं और करीब पंद्रह बीस सालों से हिमाचल के अंदर मैकलोडगंज एक जगह है जहाँ पे बूतो की ट्रेनिंग देते हैं अच्छा तो अभी पूरे आ, पूरी दुनिया से ही लगभग लोग वहाँ पर आते हैं जो एक कोर्स के रूप में तीन महीने के कोर्स के रूप में वो करते हैं उसको और हाँ वो उन्हीं से इंडिया में बूतो आया अच्छा। और अभी मतलब अपने देश के लिए भी एक, एक बहुत नई फॉर्म है हमने एन में रहते हुए मुश्किल से एक दो परफॉर्मेंस बूतों का देखा था सुना था थोड़े जानते थे और कुछ यहाँ के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने देखा सुना है लेकिन कोई प्रैक्टिशनर ऐसा अभी तक नहीं था और जब से ये स्कूल बनाया तब से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भी कई छात्र वहाँ पर ट्रेनिंग लेके आए हैं और वो अपनी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं परफॉर्मेंस बना रहे हैं मतलब एक बहुत नया है हमारे देश में और हमें लगता है कि ये आ, सच में एक जो हीलिंग का जो काम करता है दर्शक के लिए और एक्टर के लिए वो जो वो जो एहसास जो देता है जो हिलाता है अंदर से वो ये वर्क करेगा मुझे ऐसा लगता है